সো আমাদের एग्जांपल দেখি एग्जांपलটা আমাদের বই থেকে আসছে এই হচ্ছে আমাদের বইয়ের एग्जांपल 12.10 এই एग्जांपलটা কিন্তু বইয়ে করা আছে কিন্তু এটা আমরা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বইয়ে কিন্তু অনেকগুলো সূত্র দিয়ে এটা করা আছে এই সূত্র দেখে দেখে খালি মানগুলো বসায় দিলেই হয়ে যায় কিন্তু আমার কাছে ওই সূত্র দিয়ে মুখস্থ করা আমার কাছে সব সময় একটা মানে যন্ত্রণা মনে হয় আমার কাছে মনে হয় ওই সূত্র ছাড়াই তো আমি অঙ্ক করতে পারি কি আমার কোন সূত্র লাগে না এমনি দেখে এমনি বুঝে বুঝে অঙ্ক করে ফেলা যায় কোন সূত্র মুখস্থ করতে হয় না খালি আমাদের দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা গুণ করলে যে ভলিউম হয় এটা এরকম কিছু সিম্পল বিষয় আমরা যেগুলো আমরা জানি অলরেডি এটা জানা থাকলে এটা করা যায় এখানে কিছু দরকার নেই সূত্র মুখস্থ করার এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল পারসেপশন যে আমি কোন কিছু না বুঝলে অঙ্ক করতে পারি না দেখি তোমাদেরকে যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে অঙ্ক করতে পারো এটা আমি বুঝিয়ে দিই এই एग्जांपलে কি বলেছে বলেছে Design a waste stabilization pond system to treat wastewater from a low income settlement with a population of 20,000 at Maidpur, Dhaka. The average wastewater flow is about 100 liters per person per day and the BOD contribution is 40 gram per, per person per day. The mean temperature of the coolest month is 20 degrees Celsius and during irrigation season 25 degrees Celsius. It is desired that the final effluent to be used for crop irrigation. Assume fecal coliform concentration in raw water to be 1 into 10 to the power 8 per 100 milli. That means that if you have a lot of money, you can get 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 a lot प्रति जन थे चल्लिस ग्राम कर बिओडी आसे और ये डिजाइन करते बीस डिग्री सेलसियर तब अन्य समय पानी जो शीतकाल तक तो ना एक जो टेम्पारेचार बढ़े तक ये इरिगेशन व्यवहार करब क्या इनिशियल जत जीवन थे बला आज है तो डिजाइन करते बोले एक वेस्ट व्टार ट्रिटमेंट प्लान अर्थात की वेस्ट व्टार मैं एनोबिक पन्ड एरोबिक पन्ड ए मैचुरेशन पॉन एक बैक अधिक थकते पड़े इटा डिमांड होनु जाए हमरे इटा हिसाब करे बैठ करते हुए कतु बुले मंकी इटा होता है हमारे वेस्ट वाटर सिस्टम हमारे ढूँकते से ए परिमाण जीवनों बेर हवे कतु तो कुछ इटा हमरा ऐकनो जाने ना कि तो हमारे ओनो मान कोई नहीं थे पर बस जहेतो हमारे कुछ हिंस क्यू हो कैपिटा फ्लो हंड्रेड लिटार एल प्राइम मैं एक जन लोक थे कि बेर हेटा टेम्पारेचार दो लिखे रखल बीस डिग्री एक इरिगेशन जो आई आर आर लिखे रखल इनिशियल इनफ्लुएंटर नम्बर अफ कलिफर्म पर हंड्रेड मिली सैम्पल से टेन टू दिवार एट वन इन टू आर लिखल ना और बेर करते हैं कि बेर करते हुए एक ही के लोग डायमेंशन गुलो था है ना तब मैं दोगे पुस्तु चलो दोगे पुस्तु तार बेर कोई ना हमारे शास्त्री क्षेत्र फलता एवं गोबीर होता है ये दो टा बेर कर बो आर इखने पानी कोई दिन थकता है ये टाइम पॉर्टर ना होता जोनो कजे एज इन्स लाम दे बेर करता है कजे डिटरमिन एनोबिक � ट्रैक रखते शुभिदा होगे ये होता है हमारे डाटा हम लोग की की डिजाइन कर बो कोई चीज़ टोटा बड़ा के हम लोग पहलम धापे आमी जेह दुटा टेबल देख करता है और तथा हमारे एनोरबिक पॉन एवं फैकल्टी पॉन टा पहलम धापे डिजाइन कर बो ये एक एक प्राप्त है बाकी तो काट भी होना शुद्ध टोटो ना के एवं एक ही नाम एक तो लिखे रखे से जाते हैं हमारे मोन मोन रखते हैं शुभिदा कौन टेबल यूज़ करो कौन टेबल जाते हैं प्रश्न कुटले उत्तर टच होते हैं सारे टेक उत्तर के पहले ये जो ए टेबल थे के पहले ये जो ना तो एक ही नाम होता है हमारे की परिमाण पानी ढोके इटा जो देखे एक तो हमारे बीस हजार � अखान लीटर पर देखे मीटर के ऊपर देते कॉन्वर्ट करने से ताले हमारे तो अंकुर ए टके हैंडल को तो शुभिदा है तो जयपुर में अपन इखने ढूँकते सेवा नहीं था कुछ और जार जाएगा नहीं मानी तो ऊपर कोलेट करते पर भी ना उन्होंने देखो जाते पर भी ना कि जयपुर पानी फ्लो है पोर्टेट्टा जावे उन 
এই হচ্ছে আমাদের সেই পরিমাণ বিউরি এটাকে এল প্রাইম লিখেছি সেজন্য এটাকে এল লিখলাম চল্লিশ গ্রাম বিশ হাজার লোক কাজে প্রতি লোক থেকে চল্লিশ গ্রাম করে আসে কাজে টোটাল কত গ্রাম হয় আটশো হাজার গ্রাম এবং এই বিউরিটাই আস্তে আস্তে পাস করবে এবং এখানে কিছু সেটেল করবো আমরা জানি যে এখানে কমে যাবে সেজন্য এর ওগুলো একটু চিকন করে দিলাম এখানে এটা আমরা হিসাব করে বের করব এখন আমাদের কি কি বের করতে হবে সেগুলো লিখে ফেললাম ডেপথ এরিয়া ডিটেনশন টাইম মাঝখানে একটা এক্সট্রা ভেজাল চলে আসছে সেটা হচ্ছে ভলিউমটা লিখছি কারণ এই ভলিউম এই দুটার সাথে রিলেটেড আবার ভলিউম ছাড়া আবার এই কতদিন কয়দিন পানি রাখতে হবে সেটার সাথে হিসাবের সাথে রিলেটেড আবার এই দুটার সাথে রিলেটেড কাজে এটার সাথে এটার যে ব্রিজিং সেটা হচ্ছে ভলিউম দিয়ে হয় সেই জন্য ভলিউমটা আমাদের বের করতে হবে এক্সট্রা হিসেবে তো প্রথমে দেখো যে অলরেডি একটা ভ্যালু আমি লিখে রেখেছি যেহেতু এটা দুই থেকে পাঁচ মিটার হয় এবং কোনো কিছু বলা নেই আমরা তিন মিটার এজিউম করে নিলাম এটাকে আমি গ্রিন কালারে লিখেছি এখন থেকে যতগুলো ঢ্যালু আমি কোন চার্ট থেকে নেব অথবা এজিউম করে নেব সেগুলো গ্রিন কালারে লিখবো যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা যে এই ভ্যালুটা কোথ থেকে আসলো বাকিগুলো হচ্ছে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু অথবা ডেটা ঠিক আছে তাহলে এই ডেটা যখন পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বাকিগুলো ক্যালকুলেট করার জন্য আমার এই টেবলটা চলে যেতে হবে কাজে আমরা এখান থেকে টেবলটাকে কল করি ও আচ্ছা টেবল কল করার আগে এখানেও এটাও একটু লিখে রাখলাম আমাদের রেডি করে রাখলাম কি কি আমরা ক্যালকুলেট করব এখানেও ডেপটা কিন্তু তিন মিটার না এটা ডেপ কম হয় কত মনে আছে দেড় থেকে আড়াই বা এই ধরনের কিছু এক থেকে আড়াই মিটার পর্যন্ত মনে হয়েছিল কাজে এটা দেড় মিটার ধরা হয়েছে তো এই দুটো ধরার কারণ হচ্ছে বইয়ে যে এক্সাম্পলটা করা আছে সেখানে এই ভ্যালুগুলোই ধরা আছে কাজ এটা ধরলে আমাদের মিলিয়ে নিতে সুবিধা হবে ওকে আমরা এটা দেড় করি তিন মিটার দশ ফিটের মতো আর দেড় মিটার তো জানো সাড়ে চার পনেরো পাঁচ ফিটের মতো ওকে এখন আমরা টেবলটা কল করি এইটা ডিজাইন করার জন্য এই টেবলটাকে দেখি আমাদের এই টেবল কল করার জন্য আমাদের প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট ডেটা সেটা কি কি এখান থেকে নিতে হবে এটা তো কল করলে এটা দেখা যাবে না আমাদের এই টেম্পারেচারটা দরকার হবে তাই না এই বিশ ডিগ্রির জন্য আমার ভ্যালুটা কত সেটা জানতে হবে ওকে টেবলটা আসুক এই টেবল আসলো এই হচ্ছে বিশ ডিগ্রি এই বিশ ডিগ্রির জন্য আমার কি ভ্যালু এই হচ্ছে আমাদের গ্রাম বিয়রি পার মিটার কিউব তিনশো আর আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট রিমুভ হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট রিমুভ হচ্ছে এই দুটো জিনিস কাজে এই দুটো জিনিস আমি টুকে নেই ওকে আমার প্রথম হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য তিনশো গ্রাম বিউরি দেওয়া যাবে এক মিটার কিউব পুকুরে তিনশো গ্রাম বিউরি দেওয়া যাবে এক মিটার কিউব পুকুরে কাজে ছশো গ্রাম হলে দুই মিটার কিউবের পুকুর লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট আর ষাট পার্সেন্ট রিমুভ হচ্ছে বিউরি যা ঢুকবে তার ষাট পার্সেন্ট রিমুভ হবে অর্থাৎ তিরিশ তিনশো ঢুকলে তার ষাট পার্সেন্ট মানে একশো আশি রিমুভ হয়ে যাবে আর চোর বাকি একশো বিশ বের হয়ে যাবে ওকে এই ডাটা ডাটা নিলাম এখন আমরা ফেরত যাই অঙ্কের মধ্যে এই ডাটাটা রেখে যাই এখন এটা কি ভলিউম না তাহলে আমরা ভলিউমটা খুব সহজে বের করতে পারবো যে তিনশো গ্রামের জন্য এক মিটার কিউব তাহলে এক গ্রামের জন্য কত মিটার কিউব তাহলে এত গ্রামের জন্য কত মিটার কিউব সিম্পল হিসাব কাজে আমরা এখানে একটা দেখি যে তিনশো গ্রাম কয়টা আছে আটশো হাজারের মধ্যে ততগুলো মিটার কিউব হতে হবে এটা ভাগ করলেই এই যে দেখা গেল তিনশো গ্রাম তিনশো গ্রাম করে এতবার আসবে এরপরে আবার এরিয়াটা বের করা খুব সোজা কারণ ক্ষেত্রফল গভীরতা করলে এরিয়া কাজে এটা এই দুটো ভাগ করলেই এটাকে এই গভীরতা দিয়ে ভাগ করলেই ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে এটা পাওয়া যাচ্ছে দশমিকের পরে লেখার আসলে খুব বেশি অর্থ অর্থ বহন করে না হবে কাজে অ্যাপ্রক্সিমেট করে লেখাই ভালো পূর্ণ সংখ্যা এখন কথা হচ্ছে যে আমার ভলিউম হচ্ছে পুকুরটার ভলিউম হচ্ছে এত মিটার কিউব এবং প্রতিদিন দুই হাজার মিটার কিউব করে পানি ঢুকে তাহলে প্রথমে যে পানিটা ঢুকলে সে কতক্ষণ পরে বের হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে ডিটেনশন টাইম তাহলে ডিটেনশন টাইমের টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে এই ভলিউমকে এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে ব্যাপারটা এরকম যে চার হাজার মিটার কিউব হতো তাহলে কি হতো দুই দিন ধরে পানি ভরার পরে যখন আর একটু পানি ভরতো তৃতীয় দিনে তখন প্রথম দিনে মাইটা বের হয়ে যেত তার মানে দুই দিনের মধ্যে সেটা স্টে করেছে কাজে এটা ভাগ করতে হয় কাজে ভাগ করলে এই এটার ক্ষেত্রে ভাগটা হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডে তাহলে এটা সমস্ত ডেটা পেয়ে গেলাম এটাতে আসি তো এটা ডিজাইন করতে হলে কি লাগবে আমার কত পানি ঢুকতেছে কত বিয়ের ঢুকতেছে এটা লাগবে আর চারটা লাগবে তাহলে বিউরি কত ঢুকতেছে এটা তো আর এখনো বের করিনি এটা বের করি আমার ছিল হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট রিমুভাল হয়েছে তার মানে এখানে যা পরিমাণ ঢুকেছে তার চল্লিশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট এখানে রিমুভাল মানে সেটেল করে গেছে আর বাকি চল্লিশ ফ্লো করে বের হয়ে যাচ্ছে 
তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট অফ এইট থাউজেন্ড হচ্ছে তিনশো বিশ মানে চার আটা বত্রিশ তো থ্রি টোয়েন্টি থাউজেন্ড গ্রাম এখন আমাদের এটা ডিজাইন করার পালা এটার চারটাকে আমরা কল করি আচ্ছা এটা দরকার নেই বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের দরকার হবে কাজে এটা মনে রাখার জন্য বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যালুটা আমার নিয়ে আসতে হবে চার্ট থেকে ওকে চার্টটা কল করি এই হচ্ছে আমাদের চার্ট এবং বিশ ডিগ্রি কই 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 এই যে বিশ ডিগ্রি বিশ ডিগ্রির জন্য আমার ভ্যালুটা হচ্ছে দুইশো তেপ্পান্ন অর্থাৎ এক হেক্টর জমির মধ্যে আমি দুইশো তেপ্পান্ন কেজি বিয়ে দিতে পারবো এক হেক্টর সাইজের পুকুর হেক্টর কি ক্ষেত্রফল গভীরতা না এটা খালি ক্ষেত্রফল এক হেক্টর সাইজের পুকুরের মধ্যে অর্থাৎ দশ হাজার স্কোয়ার মিটার সাইজের পুকুরের মধ্যে আমি দুইশো তেপ্পান্ন কেজি কেজি এই ভ্যালুটা আমি লিখে নেই এখন এটাকে ফেরত দিয়ে দিই এখন এই ভ্যালুটা ইউজ করে দেখি আগেরটা আমরা ভলিউম ক্যালকুলেট করছিলাম যেহেতু ওই ভ্যালুটা আমরা পেয়েছিলাম এখন পাচ্ছি কিন্তু ক্ষেত্রফলের ভ্যালু কাজেই ক্ষেত্রফলটা ক্যালকুলেট করবো তাহলে দুশো তেপ্পান্ন কেজির জন্য লাগে এক হেক্টর জায়গা জমি তাহলে এক কেজির জন্য কত লাগে আর এখানে তিনশো বিশ ও আচ্ছা এটা তো গ্রামে আছে তাহলে এটাকে কেজি বানায় নেই এই কেজি তিনশো বিশ কেজির জন্য কত লাগে খুব সিম্পল হিসাব তিনশো বিশ কেজির জন্য এর চেয়ে একটু বেশি লাগবে এক হেক্টর লাগে এটার জন্য এটার জন্য বেশি লাগবে কত লাগে ওয়ান হেক্টর এখানে চারটা ডিজিট এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ কারণ হচ্ছে এটাকে যদি আমি মিটার স্কোয়ার যেহেতু এটা মিটার স্কোয়ার লিখেছি এটাও মিটার স্কোয়ার লিখতে হবে এখন এক হেক্টরে যেহেতু দশ হাজার স্কোয়ার মিটার একের পাশে চারটা শূন্য কাজে আমার দশ মিনিটের পরে মিনিমাম চারটা সংখ্যা রাখতেই হবে না হলে কিন্তু এখানে অনেক গড়বড় হয়ে যাবে সেই জন্য চারটা সংখ্যা ইচ্ছা করে রাখা হয়েছে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে অঙ্ক করার সময় হ্যাঁ তাহলে এত মিটার স্কোয়ার পেলাম কাজে ভলিউম কি গভীরতা কিন্তু ক্ষেত্রফলে এই দুটো গুণ করলেই ভলিউম পেয়ে যাচ্ছি আর এখন এত ভলিউম মানে এই এই পুকুরটার মধ্যে এত পরিমাণ পানি ধরে আর প্রতিদিন ঢুকতেছে দুই হাজার মিটার কিউব করে তাহলে কয়দিন লাগবে এটা ভরায় উপচায় আরেক দিকে যেতে সিম্পল এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলাম তার মানে নয় দিনের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগবে সেটা হচ্ছে প্রায় সাড়ে নয় দিন নাইন ডে তাহলে এই গেল তার মানে এই যে ফ্যাকাল্টি পন সেখানে যা যা আমার বের করা দরকার ডেপথ এরিয়া এবং ডিটেনশন টাইম তিনটাই পেয়ে গেলাম শুধু একটা ছোট্ট জিনিস আমার পরবর্তী ধাপে ডিজাইন করার জন্য লাগবে যে এখান থেকে যা ঢুকলো কতটুকু বের হয়ে যায় এটার জন্য তো চার্টে কোনো কিছু ছিল না তাই ছিল কি ছিল না তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে একটা অনুমান এখানে আমাদের অঙ্ক করার জন্য বলে দেওয়া আছে ফিফটি পার্সেন্ট রিমুভ হয় কিন্তু আসলে ফ্যাকাল্টি পন যদি ঠিক মতো কাজ করে নব্বই পার্সেন্ট বিওডি রিমুভ হয়ে যায় এখানে কিন্তু যদি ছাঁকনি দেয়া থাকে অর্থাৎ আমরা দেখেছি এখানে এলজি হয় তাই না এই এলজি গুলো কিন্তু আবার ডেড বডি হিসেবে পানির সাথে ফ্লো করে পরের লেভেলে চলে যায় এলজি যখন চলে যায় যাওয়ার পর তো এলজি গুলো তো একসময় মারা যাবে এটা তো উদ্ভিদ তখন মারা যাবে ওইটাও আবার পচনশীল বস্তু হয়ে যায় সেই জন্য এখানে যেগুলো রিমুভ করছে সেগুলো তো রিমুভ হলে কিন্তু এলজি আবার বিওডি হিসেবে পরেরটা চলে যায় সেই জন্য এখানে ধরা আছে ফিফটি পার্সেন্ট মানে রিমুভ হয় ধরা আছে যদিও আসলে নব্বই পার্সেন্ট রিমুভ হয় যদি এখানে একটা নেট দেওয়া যেত যে এলজি যাইতে পারবে না ফিল্টার তাহলে কিন্তু এটা মাত্র টেন পার্সেন্ট হতো মানে নব্বই পার্সেন্ট এখানে রিমুভ হচ্ছে এটা বলে দেওয়া আছে বইয়ে অঙ্ক করার সময় ফিফটি পার্সেন্ট হতে বলেছে কাজে তিনশো বিশ কেজি ঢুকেছিল একশো ষাট কেজি বের হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা ম্যাচুরেশন পন ডিজাইন করব ওকে আমরা যেই ডাটাগুলো পেয়েছি সেই ডাটাগুলো সামারি করে ওখানে লিখে রাখি ম্যাচুরেশন পন ডিজাইনের আগে ম্যাচুরেশন পন ডিজাইনের জন্য এই হচ্ছে আমাদের গিভেন ডাটা আমাদের রেফারেন্সের জন্য লিখলাম এবং এ পর্যন্ত যেগুলো পেয়েছি সেগুলো এখানে লিখছি কি কি পেয়েছি আমরা অ্যানারোবিক পন্ডের জন্য এটা ডেপ পেয়েছি এরিয়া পেয়েছি এবং এই কতক্ষণ পানি থাকবে রিটেনশন টাইম পেয়েছি ভলিউমটা ভলিউমও পেয়েছি এটা না লিখলে কোনো সমস্যা নেই কারণ এই দুটো গুণ ফলটাই ভলিউম একইভাবে ফ্যাকাল্টি পন্ডের জন্য ডেপ ধরে নিয়েছি এরিয়া এবং ডিটেনশন টাইম বা রিটেনশন টাইম আমরা বের করতে পেরেছি এছাড়া আর কি ডেটা আমরা জানি যে ফ্লো কত এবং এখান থেকে কি পরিমাণ পানি আর কি পরিমাণ বিওরি প্রবেশ করতেছে ম্যাচুরেশন পন্ডে তাহলে আমরা ম্যাচুরেশন পন্ড ডিজাইন করব আমাদের ধরে নিচ্ছি যে হয়তো এরকম একটা ম্যাচুরেশন পন্ড হবে যার মধ্যে এই দুটো ভ্যালু এই পরিমাণ ফ্লো যাচ্ছে এর পরে আমার একাধিক ম্যাচুরেশন পন্ড হতেও পারে এখানে ব্রোকেন লাইন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এবং ব্রোকেন লাইন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এটা হতেও পারে নাও হতে পারে উই আর নট শিওর কিন্তু আমরা ধরে রাখতেছি এখন এটা ডিজাইনের আগে আমি ওই ম্যাচুরেশন পন্ডের ওই ভয়ঙ্কর সূত্রটা একটু লিখি যদিও এটা একটু পরে কাজে লাগবে প্রথমে অন্য জিনিস কাজে লাগবে তারপর এটা দেখি যে এই সূত্রের
n জানি না k জানি না n জানি না এবং n e টা জানি না আর থিটা আমি তো জানি না তাই না তো এখন প্রথমে হচ্ছে আমরা k টা জানার জন্য একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা দিয়ে k টা বের করে ফেলতে পারি k হচ্ছে টেম্পারেচার সাথে রিলেটেড যে টেম্পারেচার যত বাড়বে ব্যাকটেরিয়া তত দ্রুত কাজ করবে ব্যাকটেরিয়া তত দ্রুত মারাও যাবে খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মারা যাবে যে দ্রুত কাজ করা মানে কি দ্রুত খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া দ্রুত খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া মানে দ্রুত মারা যাওয়া ঠিক আছে তো এই টেম্পারেচারটা আমরা কত ধরছিলাম এখন তো যেহেতু ম্যাচুরেশন পন্ডের পয়েন্ট আমরা ইরিগেশনে ব্যবহার করব সেই জন্য আমরা ইরিগেশনের সিজন ধরে আমরা একটা ডিজাইন করব এই 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরে কাজেই এখানে 25 ডিগ্রি যদি বসিয়ে দেই তাহলে ইকুয়েশনটা হবে এরকম এবং এটার ভ্যালু আসে 6.2 পার ডে তাহলে 6.2 পার ডে এটা হচ্ছে আমাদের কে এর ভ্যালু তাহলে কে জেনে ফেললাম এটা জানি নিচের সবগুলো রাশি জানি এন আই জানি এন ই টা খালি জানি না আর এন টা জানি না তাই না এই এটা তাহলে এইটার জন্য আমাদের কিছু তথ্য দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ইরিগেশনের যে পানি সেটার জন্য একটা লিমিট দেয়া আছে সেটা হচ্ছে এন ই 1000 বা তার চেয়ে কম হতে হবে এটা যেহেতু আমাদের দেয়া আছে একটা চার্ট থেকে বা একটা অনুমান বা একটা তথ্য সেই জন্য একটা সবুজ কালিতে লিখলাম এবং এটা ডিজাইন করার জন্য আরো কিছু শর্ত দেয়া আছে সেই শর্তগুলো কি এটা ডিজাইনের জন্য কোনো চার্ট নেই বলে দেওয়া আছে এটা ফ্যাকাল্টি পন যেভাবে ডিজাইন করে ঠিক সেভাবে ডিজাইন করতে হবে অর্থাৎ একই চার্ট ইউজ করতে হবে কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে কি কিন্তু এটাকে আমরা একটু কনজারভেটিভ ওয়েতে ডিজাইন করব কি কনজারভেটিভ হচ্ছে যে ফ্যাকাল্টি পন্ডে যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি আমরা ধরি তার 75% ক্ষমতা এটা কাজ করে এটা ধরে নেব অর্থাৎ ওইটার ওইটা সমান সমান ধরব না এরকম ধরবে এটা একটু দুর্বল ফ্যাকাল্টি পন্ডে হচ্ছে যেহেতু এখানে ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া জন্মায় না সেই জন্য হয়তো 75% এই প্রথম পন্ডটা সেটা ধরে নিতে হবে বলছে আর কি বলছে যে ফ্যাকাল্টি পন্ডের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট বিউটি রিমুভ হয় যেটা তো আমরা অলরেডি ফ্যাকাল্টি পন্ডে তাই করেছি তিনশো বিশ থেকে একশো ষাট বানিয়েছে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট আর কি বলেছে এইটাতে কয়দিন থাকবে সেটা একটা একটা শর্ত দেওয়া আছে যে এখানকার যে কয়দিন পানি থাকবে সেটা কোনো ক্রমেই ফ্যাকাল্টি পন্ডের চেয়ে বড় হতে পারবে না কিংবা মিনিমাম হচ্ছে তিন দিন ধরতেই হবে বোঝা গেছে আমরা প্রথম ছবিতে দেখলাম ছোট ছোট অনেকগুলো ম্যাচুরেশন পন্ড দেওয়া ছিল কারণ এখানে কম দিন থাকা মানে কম সাইজের পন লাগবে ওকে তাহলে এটা যদি জানি আমার কি কি জিনিস বের করতে হবে সেটা একটু লিস্ট করে ফেলি প্রথমে এটার ডেপথ এর আগের গুলো তো ডেপথ ধরছিলাম এটা তো একটা ধরে নিলাম যেহেতু এটা পয়েন্ট ফাইভ থেকে দেড় কাজে এক মিটার ধরলে সুবিধা হয় বইয়েও এটা ধরা আছে কাজে মিলবে এটা ধরলে এটা আমাদের ডেপ দ্বিতীয়টা যেহেতু এখনো হবে কিনা জানি না কাজে এটা লিখলাম না বা তৃতীয় চতুর্থ पचिस डिग्री तचिस डिग्री मार्क पचिस डिग्री पचिस डिग्री भैलू टाइम पचिस डिग्री पचिस डिग्री तीन सौ पंचाश के जी बी आगे मत तो ये लिस्ट कर नहीं प्रयोजन चले जा ফ্যাকাল্টি পন্ডের স্টাইলে এটা ডিজাইন করব শুধু একটু পার্থক্য থাকবে ফ্যাকাল্টি পন্ড হলে তিনশো পঞ্চাশ কেজি খাওয়াতে পারবো এক হেক্টরে ধরতাম ধরতাম কিন্তু এইখানে একটু কম ধরতে হবে এটা এত খাওয়াতে পারবো না একটু কম ধরতে হবে তা ফ্যাকাল্টি পন্ড একটা একটু কল করে নেই যে যেহেতু মনে নাই কি কি কিভাবে করছিলাম সেই জন্য ওইটা থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আসলাম আমরা ফ্যাকাল্টি পন্ডে প্রথমে এটা করেছিলাম তো এখানেও সেই একই জিনিস করি যে উপরে হচ্ছে কি পরিমাণ এটার যে ক্যাপাসিটি এখন তো তিনশো পঞ্চাশ হবে এটার জায়গায় কিন্তু তিনশো পঞ্চাশ হবে আবার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধরতে হবে এইটা আর উপরে হচ্ছে কি পরিমাণ বিওরি ঢুকতেছে সেটা তাই না আর ইউনিট গুলো লেখলাম না ইউনিট গুলো সেম এখানে যা আছে তাই তাই যেটা ক্যালকুলেশন করলে যত হেক্টর আসে এবং সেটা মিটার স্কোয়ারে কত মিটার স্কোয়ার আসে পেয়ে গেলাম এরপরে কি পাবো আমরা এই দুটো গুণ করলে মিটার স্কোয়ার পাবো যেহেতু এক মিটার আর এটা এক দিয়ে গুণ করলে সেই মিটার কিউবই হবে এবং এত মিটার কিউব ভলিউম তার মধ্যে দুই হাজার মিটার কিউব করে পানি আসতে প্রতিদিন প্রায় তিন দিনের মতো সময় লাগবে এটা বের করে ফেলি এটা ভাগ করলে 
थीटाइन 1.3 जमाते हैं शर्त दे कुलबे लिखे रखा भलो पर टूके डिजाइन स्टेप गो भिन्न क्या बोल तो छोड़ी तीन टेलेशन दरकार नहीं उत्तर लिखले बस व्याख्यामूलक अंक अनेक बड़ 
কিন্তু বোঝার জন্য অনেক সময় লাগছে কিন্তু আসলে খুব ছোট জায়গার মধ্যে খুব সহজেই করে ফেলা যায় এত সময় লাগবে না কিন্তু বোঝাতে যত সময় লাগলো করতে কিন্তু এত সময় লাগবে না খেয়াল করে দেখো তা যাই হোক এই অঙ্কটা ঠিক মতো বুঝলা কিনা সেটা প্র্যাকটিস জন্য আমি একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম ঠিক হবু সেম অঙ্ক খালি নাম্বার গুলো পাল্টিয়ে দিয়েছি যে সেটেলমেন্ট রেট এখানে দুই লাখ এবং এখানে ফ্লোর রেট গুলো আলাদা আছে এটা দেখে তুমি ওই অঙ্কটার মতো করে হু বহু অঙ্ক গুলো স্টেপ গুলো করবে এখন করে দেখবা যে এই উত্তরের সাথে মেলে কিনা পুকুরের ডেপ একই ধরে একই ধরো যে এই যে ডেপ গুলো এই জায়গায় এটা দেখো এটা তো আমরা ধরি তো এটা এই সেম ধরো তারা দেখো যে এই একই ভ্যালু আসে কিনা তারপরে আমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসে অথবা আমাদের যে ফেসবুক মেসেঞ্জারে যে আমাদের ক্লাসের যে গ্রুপটা আছে সেটা এবং গুগল মিট যদি সম্ভব হয় সেটা অথবা গুগল ক্লাসরুম তিনটার যে কোনো একটা অপশন ইউজ করে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো একেবারে তিনটাই যদি তোমার ডেটা ইউজ করতে না পারো তোমার জায়গা থেকে তাহলে আমার মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনে এস এম এস দিতে পারো ফোন করতে পারো কেমন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট স্টেবিলাইজেশন পাউন্ড ডিজাইন এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ